जहां एक तरफ प्रदेश सरकार ने सरपंचों के लिए गुरुग्राम ब्लॉक के बीजेपी ऑफिस कार्यालय बनाकर बेहतरीन और सराहनीय पहल की तो वहीं बजखेड़ा के सरपंच श्रीनिवास सोनू ने जहां सरपंचों के कार्यालय को बेहतरीन कदम बताया तो वहीं उनके गांव यानी बजखेड़ा को अभी भी सरकारी ग्रांट न दिए जाने से खास नाराज भी है बजखेड़ा के सरपंच की माने तो तकरीबन तीन साल से उनके गाँव को भेदभाव के चलते कोई ग्रांट नहीं दी गई है जिसे उनके गांव के तकरीबन सवा करोड़ के एस्टीमेट विभाग में तो जमा है लेकिन फाइल आगे नहीं सरक रही वहीं इस मामले पर प्रदेश सरकार के मंत्री राव नरवीर से सवाल पूछा गया तो इस पूरे मामले में जहां मामले की जानकारी न होना बताया तो वहीं आश्वासन भी दिया कि सरकार किसी के साथ राजनैतिक भेदभाव के चलते विकास कार्य प्रभावित होने दे ऐसा नहीं है फिर भी मामला संज्ञान में आया है तो वे जरूर इस मामले पर जल्द कार्यवाही करवाएंगे क्या कहेंगे सोनू आज कितनी बड़ी सौगात जो है सरपंचों को दी गई प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत ही सराहनीय कदम है हमारे बीडीपीओ डी जगराम मान जी का जिन्होंने सरपंच एसोसिएशन के लिए ऑफिस बनवाया है जो कि ये पूरे हरियाणा में सबसे पहला ऐसा ऑफिस होगा ब्लॉक के अंदर जो सरपंचों को सौगात दी है ऑफिस के तौर में नहीं तो सरपंच आते थे ऐसे ही घूमते रहते थे बैठने के लिए कोई जगह नहीं होती थी ब्लॉक में और इसमें हमारे डी डी साहब नरेंद्र सारवान जी का भी बहुत सहयोग है और डी हमारे विनय प्रताप जी हैं उनका भी बड़ा सहयोग रहा है और विशेष तौर पर जो हमारे बी डी साहब जो डी डी रिटायर जो जगराम मान जी जो आए हैं उन्होंने इस ऑफिस की काया कर दी है बिल्कुल सौंदर्यकरण ऐसा इतना खूबसूरत ऑफिस बना दिया मन भी लगता है और काम करने में भी दिल लगता है क्या पढ़े लिखे सरपंचों को ये बेनिफिट है कि आपने अपनी आवाज़ जो है वो तरीके से पहुँचाई और आज जो है सरकार को ये ऑफिस बनाना पड़ा हाँ बिल्कुल पढ़े लिखे सरपंच आए हैं तो उससे फायदे तो काफ़ी हुए हैं जो है डेवलपमेंट में नई नई तकलीफ तक लेके आते हैं टेक्नोलॉजी लेके आते हैं विजन अच्छा होता है पढ़े लिखे सरपंचों का लॉन्ग विजन के लिए सोचते हैं और उसी का कारण ये है कि आज कितने परसेंट काम पूरे हो चुके हैं गाँव में अभी तक सरकार की तरफ से तो कोई ग्रांट मुझे मिली नहीं है लेकिन आपको नहीं मिली क्या बाकी सरपंचों को भी नहीं मिली बाकी सरपंचों को तो हो सकता है मिली हो लेकिन मेरे को तो एक पीआरआई जो छमाई की जो किस्त आती है उसके अलावा मुझे तो कोई ग्रांट मिली नहीं है नहीं। बाकी अपनी एफडी जो पंचायत के अपना निजी कोष की जो है वो एफ डी के श्री विनय प्रताप जी जो हमारे डी हैं तो और क्या क्या आपको कंप्यूटर वगैरह दिए गए हैं क्या कुछ ऐसा अभी तो कोई कंप्यूटर वगैरह दिया नहीं है ऐसा जो है लेकिन ग्राम सचिवों के लिए अभी लैपटॉप वितरण करने का जो है पीछे डी साहब ने मीटिंग ली थी बताया था सभी ग्राम सचिवों को लैपटॉप दिए जाएंगे ठीक थैंक यू ये गुड़गांव में एक पहला ऐसा जगह बनी है जहाँ सरपंचों को बैठने की जगह बनी है और मेरे हिसाब से आज के दिन हरियाणा में ऐसा कोई जगह नहीं थी जहाँ सरपंच बैठ सके ब्लॉक में आते थे वीडियो कमरे में या किसी और के अधिकारी के कमरे में बैठते थे अपनी एक जगह दी गई है और बहुत अच्छी जगह बनाई है मैं अपनी तरफ से गुड़गांव ब्लॉक के अधिकारियों को और इन सरपंचों को मुबारकबाद मंत्री जी आप अपने अभिभाषणों में पीछे सुना गया है कि रैली में न्योता दे रहे हैं लेकिन काले कपड़े पहन के नहाने का क्या आज भाजपा को इतना डर है कि लोग विरोध पे उतर रहे हैं नहीं ऐसा नहीं पुलिस सिक्योरिटी वाले अंदर घुसे नहीं देते नहीं, कहा ब्लैक कपड़ों के लिए पुलिस ब्लैक कपड़े वाले नहीं घुसने देते पुलिस वाले पिछले पांच सालों में आपने यही वो कमाया है क्षेत्र में एस जी की सिक्योरिटी होती है इसलिए वो अंदर नहीं जानते लोगों का लेकिन वास्तविकता ये आरोप यही है की आप लोगों को डर है एक की आप पांच सालों में फेल्योर रहे नहीं डर नहीं रहा ये पुलिस की एक परिपाटी रही है कि जो काला कपड़ा पहन के आता है प्रधानमंत्री की रैली में नहीं जानते इसलिए उनको पहले सूचित किया कि आप प्रधानमंत्री को नहीं देख पाएंगे नहीं सुन पाएंगे इसलिए विपक्ष का तो साफ आरोप है किस किस विपक्ष वालों को काम आरोप लगाना है क्या किस किस तरह की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हर प्रकार की सुविधा यहाँ उपलब्ध प्रधानमंत्री की रैली को लेकर क्या तैयार नहीं प्रधानमंत्री के का उद्घाटन करेंगे और बहुत सी परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और अच्छी कामयाब जनसभा सर जिस तरह से आपको जन समर्थन मिल रहा है लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या ये कयास लगाए जा सकते हैं कि राव नरवीर को एक लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर सक्षम देखा जा सकता है नहीं ये राव नरवीर की जनसभा नहीं के एम पी का उद्घाटन है और हरियाणा प्रदेश में एक जगह जहाँ भी एग्जिट था वहाँ करना था। करना था तो ये मेरी खुशकिस्मती है की बादशाहपुर विधानसभा में फरूक नगर के सुल्तानपुर गाँव में ये हो रहा है इसको आप ये नहीं सोचेंगे कि भाई ये लोकसभा चुनाव की कोई तैयारी है ये के का सिर्फ एकमात्र उद्घाटन मंत्री जी आज एक तरफ अजय चौटाला अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं अभय चौटाला अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या माना जाए कि अब आपको विपक्ष की जरूरत नहीं निकट भविष्य में आपके सब सामने आएगा ये परिवार की लड़ाई है राजनीति की लड़ाई नहीं अभी तो जमीन जायदादों की भी लड़ाई नहीं होगी सर एक लास्ट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है की जो उनकी कार्रवाई की गई है वो दृष्ट भावना से कराई जा रही है पतले की भावना जि
पहले भी मुकदमे बनते रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने तो हमेशा कहा है कि इंक्वायरी करा लो मैं पाक साफ हूँ तो इंक्वायरी से किसी को डरना नहीं चाहिए एक, एक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है जनता मुख्यमंत्री बनाई है हाँ जनता तो हमेशा ही बनाती है लेकिन जनता सिर्फ विधायक चुन के भेजती है पार्टियाँ फैसला करती है और विधायक फैसला करते हैं कौन मुख्यमंत्री बनेगा इन एलो के अंतर्गत